And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Alors aujourd'hui, on va parler... <rire> Alors oui, on va parler de rire, mais pas de n'importe quel rire. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé de te chatouiller Si oui, est-ce que tu as déjà réussi à te faire rire Et si c'est pas le cas, ben, essaye tout de suite et tu me dis si tu arrives à te faire rire. Alors, euh, je, vais, je vais le faire. Voilà, là, je me gratte. Euh, finalement, j'ai déjà essayé, ouais, mais ça, ça, ça ne m'a pas fait rire. Tu t'es rendu compte ben, que ça marchait pas vraiment Non. En fait, le chatouillement, c'est cette sensation un peu bizarre entre le bien-être et la gêne, des fois. Ouais. Euh, c'est un élément qui est important, ce chatouillement. Et de façon assez générale, ce qui va être important dans ce chatouillement, ça va être l'effet de surprise. D'accord. Pourquoi Parce que où est-ce que va se faire ce chatouillement Quelle est la force que va exercer la personne qui chatouille sur la peau pendant combien de temps Tout ça, ça ne peut marcher que si c'est un autre qui le fait. Oui, bien sûr. Parce que quand toi, tu te le fais, tu contrôles déjà tous ces paramètres. Mais euh, on, on parle bien de chatouillement avec les mains, parce que si je me chatouille avec une plume... Et ça marchera pareil parce que c'est toi qui fais le geste. On en a déjà parlé dans une autre chronique, le cerveau, il n'aime pas du tout l'inconnu. Donc il va s'assurer qu'il contrôle tout ce qu'il fait. Donc quand tu décides de te chatouiller, que ce soit avec ta main ou avec ta plume, euh, ton cerveau va envoyer l'ordre à tes différents muscles de faire le mouvement précis, à un moment donné, avec une force spécifique et pendant un temps limité. Pour s'assurer que le mouvement est bien fait, il va contrôler tous ces paramètres. D'accord, mais alors comment le cerveau arrive à contrôler tous ces paramètres En plus d'être à l'origine de l'ordre de se chatouiller, le cerveau va également recevoir les informations qui sont dues à cette action. C'est à la fois les informations du bras, de la main, du doigt qui va chatouiller, mais aussi au niveau de la peau, la zone qui est chatouillée. Le cerveau va donc recevoir toutes ces informations. Et en fait, c'est pas que le cerveau, parce qu'au niveau du système nerveux, on va avoir une autre zone un peu spécifique qui va recevoir donc à la fois la copie de cet ordre du mouvement et cette information sensorielle. Et cette zone, c'est ce qu'on appelle le cervelet. Le cervelet, c'est une partie qui est à part, qui n'est pas dans le cerveau. Et cette partie va servir de comparateur. Lorsque les deux informations coïncident, que l'ordre du mouvement et que l'information sensorielle, ça va être la même, pour lui, tout va bien se passer. Il ne va pas informer le cerveau. Il n'y a pas d'inattendu, il n'y a pas de surprise. C'est exactement ça. Par contre, ça va poser un souci quand ces deux informations ne vont pas coïncider. Et donc, c'est comme ça, par ce contrôle, qu'il est impossible de se chatouiller soi-même. Alors, à quoi sert ce rôle de, de comparateur quand il ne nous empêche pas de nous chatouiller nous-mêmes Oui, mais bah t'imagines que ce rôle, c'est pas juste de s'empêcher de se chatouiller. Oui, parce que ça, dans l'évolution, ça n'a euh, pas dû nous servir à... à... Oui, ça nous sert, mais peut-être pas autant qu'on le voudrait. Non, clairement, c'est par exemple, bah, tu as une balle qui va arriver vers toi. Oui. Cette balle, tu veux l'arrêter, tu ne veux pas te la prendre dans la tête. Donc, il faut à la fois que tu arrives à localiser où est la balle par rapport à ton corps mmh. ou est la main par rapport au reste de ton corps, mmh. que tu mettes ces deux informations ensemble et qu'ensuite le cerveau donne l'ordre du mouvement pour venir intercepter la balle. Mmh. Le problème, c'est que des fois, tu ne vas pas faire le mouvement exact qu'il faut. Tout à fait. Et donc là, ça va être le rôle du cervelet qui va être ce comparateur et quand les deux informations ne coïncident pas, le cervelet va servir d'alerte et va relayer cette information pour que tu puisses ajuster plus finement ton mouvement afin de réaliser l'action qui était planifiée au départ. D'accord, mais alors n'existe-t-il pas un moyen de tromper son cervelet pour arriver quand même à, à se chatouiller Effectivement, il est quand même possible dans une certaine mesure d'arriver à se chatouiller tout seul. Mais ah. il va quand même falloir utiliser un robot ou le bras d'un robot, mais ça ne va pas marcher dans tous les cas. Il va falloir que, entre le moment où tu appuies sur le bouton qui va dire au robot de te chatouiller et le moment où il te chatouille, bah, il va falloir un certain temps. D'accord. Pour que tu retrouves d'une façon artificielle ce côté qui est la surprise. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir ressentir de façon artificielle le chatouillement que tu as toi-même provoqué. Il y a un chapitre qui traite très bien de ce chatouillement et du rôle que peut avoir le chatouillement, notamment au niveau social. C'est un chapitre qu'on retrouve dans le livre « Toutes les questions que vous vous posez sur le cerveau mm » -hmm. qui est rédigé sous la direction de François-Xavier Alario et qui est disponible aux éditions Odile Jacob. 
Et comme d'habitude, on le rappelle, on peut te suivre sur Twitter. Exactement, arrobas christophe du rodo comme toutes les semaines. Si les auditeurs ont des questions, des choses qui les tarotent, qu'ils n'hésitent pas à me poser directement les questions, on essaiera de traiter tout ça à l'antenne. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau